ஹாய் வாஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மாடி தோட்டத்தில் செடி முருங்கை மரத்தை வந்துட்டு எப்படி வந்து வளர்க்குறது அதுக்கு என்னென்ன பயிர் வைக்கி இயற்கை உரம் கொடுக்கலாம் அதுக்கு அதில் வர பூச்சியை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு செடி முருங்கை வளர்ப்பில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லாமல் இருக்கிற அளவுக்கு நான் இந்த வீடியோவை ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே இப்போ செடி முருங்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கினா அதோடைய விதை வந்துட்டு இப்படி தான் இருக்கும் இந்த விதையை நீங்கள் விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி அதில் இந்த வெள்ளையாக இருக்குது பார்த்திங்களா அது இருக்கிற மாதிரி அந்த சதையோடு இருக்கிற மாதிரி எடுத்து விதைச்சிங்கன்னா நல்ல முளைப்பு திறனோட வரும் இந்த சதை இல்லாத இல்லாமல் இருந்ததுனாக்கா முளைக்கிறது வந்துட்டு ஒரு சில விதைகளை வந்து முளைக்காமல் போயிடும் அதனால் விதை வந்து செலக்ட் பண்ணுறப்ப இது மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு விதை நேர்த்தி பண்ணி விதைங்க விதை நேர்த்தி அப்படின்றத வந்து நான் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோக்களில் போட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் உயிர் உரம் இருக்குது பார்த்திங்களா சூடோமோனோஸ் ட்ரக்கோட்ராமா விரிடி அதை வந்துட்டு வடித்த சாத சாதம் வடித்த கஞ்சியில் நீங்கள் போட்டு கலந்து இதை வந்துட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு நீங்கள் எடுத்து வச்சிங்கனாக்கா உங்களுக்கு விதை வந்துட்டு நல்லாவே வளரும் விதையில் வேரில் வர பிரச்சனைகள் எதுவுமே வந்துட்டு வராது அதுவும் இல்லாமல் நோய் தாக்குதல் இல்லாமல் வளரும் அதனால தான் விதை நேர்த்து பண்ணுறது ஓகே விதையை எப்படி நம்ம விதைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்பயுமே ஒரு விதையை விதைக்கணுன்னாக்கா பேசிக் என்னன்னாக்கா அந்த விதையோடைய சைஸ்லேருந்து ரெண்டு மடங்கு மண் உள்ளார போகிற மாதிரி விதைக்கணும் அதுதான் வந்து பேசிக் எல்லா விதைகளுக்குமே இது எந்த சைஸ்ன்னு பார்த்துக்குங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெண்டு மடங்கு மண் உள்ளார போகிற மாதிரி புதச்சி விட்டுடுங்க அப்படி புதச்சி விட்டிங்கனாக்கா நீங்கள் விதைச்ச ஒரு ஒம்பது டு பன்னெண்டு நாளில் உங்களுக்கு இது வந்து முளைச்சி வர ஆரம்பிச்சிடும் அதன் பிறகு ஒரு மூணு அடி வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த கிளைகளை வந்துட்டு கிள்ளி விடணும் அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு மண்கலவை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்றத நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ இதில் வந்துட்டு என்னென்ன இயற்கை உரங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன பூச்சி வரும் அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் ஏன்னா ரெண்டுத்தையுமே ஒரே நேரத்தில் சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து குழப்பமாக இருக்கும் அதனால் நான் ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போ இதுக்கு மண்கலவை என்ன எப்படி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் பொதுவாக செடி முருங்கை வந்து செம்மல்ல செம்மண் ப்ளஸ் மணலில் நல்லாவே வளரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதனால் செம்மண் இல்லை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் கே கேட்கலாம் செம்மண் இருந்தால் செம்மண் எடுத்துக்குங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற வளமான மண் தோட்டத்து மண் அதை எடுத்துக்குங்க தேங்காய் நாறு ஒரு மடங்கு செம்மண்ணோ அல்லது சாதா மண்ணோ ஒரு மடங்கு எடுத்துக்குங்க தொழு உரம் ஒரு மடங்கு எடுத்துக்குங்க வேப்பம் புண்ணாக்கு ஒரு கைப்பிடி உயிர் உரங்கள் சுடோமோனோஸ் பாஸ்போ பக்ட்ரியா ட்ரைகோட்ராமா விரிடி அசோஸ் பொரிலும் அது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கங்க எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து நீங்கள் ஒரு ஏழு நாள் ஈரப்பதத்தோடு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் விதைகளை வந்துட்டு விதைக்க ஆரம்பிக்கலாம் விதைகளை போட்டாச்சு இப்போ அது வந்து ஒரு ஒம்பது டு பன்னெண்டு நாளில் முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன் இவ்வளோ நாள் இருக்குதுனாக்கா விதையோடைய சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அதோடைய நாட்களும் வந்துட்டு அதிகமாகும் ஒரு சில சின்ன விதைகள்லாம் இருந்ததுனாக்கா அதெல்லாம் வந்து ரெண்டு மூணு நாள் இந்த கீரையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாள் அதிகபட்சத்தில் வந்துடும் இது வந்து பெரிய விதைன்றதுனால ஒம்பது டு பன்னெண்டு நாளில் வந்து நல்லா முளைச்சி வந்துடும் அதன் பிறகு ஒரு மூணு அடி தரையில் இருந்துட்டு மூணு அடி வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் கிளைகளை வந்துட்டு கிள்ளி விடணும் அப்படி கிள்ளி விட்றதுனால என்ன ஆகுனாக்கா உங்களுக்கு சைடில் இந்த மாதிரி கிளைகள் வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில செடிகளை இந்த மாதிரி சைடில் சாதாரணமாகவே கிளைகள் வந்துடும் அப்போ உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது அதாவது லென்த்தாக போகாத அளவுக்கு நீங்கள் கிள்ளி விட்றதுனால கிளைகள் நிறையா வளர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நான் பாட்டு வந்துட்டு எந்த பாட்டுன்றதை சொல்ல மறந்துட்டேன் இப்போ நீங்கள் நான் வந்து இருபது லிட்டர் கேனில் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்துட்டு ஐம்பது லிட்டர் கேனில் வைங்க அதுதான் பெஸ்ட்டு நான் இருபது லிட்டர் ஒரு பரிசோதனைக்காக வச்சுருக்கேன் நல்லா தான் வந்திருக்கு காயும் வந்துட்டு இதில் காய்ச்சிருக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அதை விட பெஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐம்பது லிட்டர் கேனில் நீங்கள் வைக்கிறது நல்லது முப்பது நாளில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஒன்னேகால் அடிக்கு மேலே அது வளர்ந்துருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா திருப்பி மாட்டு அதாவது தொழு உரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுவும் வேப்பம் புண்ணாக்கும் கலந்து வே
நல்ல வளமாக வந்துட்டு வளர ஆரம்பிக்கும் அந்த டைமில் என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா திருப்பி திருப்பி ஒரு நாற்பது டு நாற்பத்தஞ்சு நாளில் பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு மூணு அடிக்கு மேலே வளர்ந்துருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி வந்துட்டு நுனி கிளைகளை வந்துட்டு கிள்ளி விடணும் அப்போ நிறைய பக்க கிளைகள் வந்துட்டு வளர ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது நூற்றி எண்பது நாள் அதுக்கு முன்னாடி நூற்றி ஐம்பது நாளில் காய் காய்க்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நாற்பது டு நாற்பத்தஞ்சு நாள் சொன்னால் பார்த்திங்களா அந்த டைமில் நீங்கள் கடலை புண்ணாக்கு கரைசலை ஊற்றி விட்றதுனால உங்களுக்கு அதில் இருக்கிற தடை சத்து மணி சத்து சாம்பல் சத்து இது மூணுமே வந்துட்டு கிடைக்க கிடைக்கும் அதனால் வந்துட்டு நிறைய பூக்கள் பூத்து காய்கள் வந்து காய்க்க ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் கடலை புண்ணாக்கு போடுறீங்க பார்த்திங்களா அப்போவே வந்துட்டு சாம்பலையும் சேர்த்து போடுங்க ஏன்னா சாம்பல் சத்து வந்துட்டு இதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு நோய் தாக்குதல் இல்லாமல் காய்கள் வந்துட்டு நன்கு திரட்சியாக வந்துட்டு வளர ஆரம்பிக்கும் நூற்றி எண்பது நாளில் இது வந்துட்டு காய்கள் வந்துட்டு நம்ம பறிக்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்போ ஆறு மாதம் வரைக்கும் நம்ம காய் காய்ச்சிட்டே இருக்கோம் ஆறு மாதம் வரைக்கும் நம்ம காய்கள் பறிக்க ஆரம்பிக்கலாம் அதன் பிறகு திருப்பி காய்கள் பறித்து முடித்ததுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம வந்துட்டு கவாத்து பண்ணி விடணும் அதுதான் தேவையில்லாத கிளைகளை வந்து கட் பண்ணி விடுறது தரையிலிருந்து ஒரு மீட்டர் தூரத்தில் திருப்பி நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டீங்கனாக்கா திருப்பி வந்துட்டு கிளைகள் வந்துட்டு அது வளர ஆரம்பிக்கும் அது எப்படி கட் பண்ணி விட்டுருக்குன்றத காட்டுறோம் வாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இது தான் நான் வந்து தரையிலேருந்து ஒரு மீட்டரில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்றதுனால உங்களுக்கு கிளைகள் வந்துட்டு இது போல் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு கிளைகள் வந்திருக்கு இதில் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரிக்கு கிளைகள் வந்துட்டு வளர ஆரம்பிக்கும் திருப்பி வளர ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்ம பழைய மாதிரி நான் சொன்ன உரங்களை திருப்பி நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாக்கா திருப்பி ஆறு மாதம் கழித்து இது வந்துட்டு திருப்பி காய்க்க ஆரம்பிக்கும் இது நம்ம திருப்பி காய் பறிச்சுக்குன்னே இருக்கலாம் இப்போ செடி முருங்கையில் என்னென்ன இயற்கை உரங்கள் போடலாம் அப்படின்றத பற்றி நான் டீட்டெயில்டாக சொல்லிட்டேன் அடுத்தது பூச்சி வரட்டி என்னென்ன தெளிக்கலாம் என்னென்ன பூச்சிகள் வரும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம தெளிவாக இப்போ பார்க்கலாம் செடி முருங்கையில் மூணு அடி வளர்ந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னாக்கா நம்ம வேரில் வந்து பெருங்காயத்தை புதைச்சி விட்டுணும் எதுக்காக அதை புதைக்க சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா பெருங்காயத்தை வேரில் புதைக்கிறதுனால உங்களுக்கு கம்பளி பூச்சி தொல்லை வந்துட்டு இருக்காது அதுவும் இல்லாமல் பூச்சி தாக்குதல் வந்துட்டு இருக்காது அந்த பெருங்காய சாறு வந்துட்டு இந்த செடிக்கு போகிறதுனால உங்களுக்கு பூச்சி தாக்குதல் வந்துட்டு குறையும் அதனால தான் நான் பெருங்காயத்தை வந்து புதைக்க சொல்கிறேன் அதுக்கடுத்தது இலைகள் வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு செம்பேன் அப்படின்ற ஒரு பூச்சி வந்துட்டு தாக்க ஆரம்பிக்கும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலைகள் வந்துட்டு வெளிர் நிறமாக காணப்படும் இப்போ நீங்கள் இதில் இலைகளை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த இலைகள் வந்துட்டு பாருங்கள் வெளிர் நிறமாக இருக்கும் அதுக்கு பின்னாடி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ரெட் கலரில் சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்னதாக பூச்சிகள் இருக்கும் அதுதான் வந்துட்டு இலைப்பெண் வகையை சார்ந்த செம்பெண் இப்போ பார்க்குறீங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இது பாருங்கள் இதுதான் அந்த பச்சையத்தை சுரண்டி சாப்பிட்றதுனால சாறு உணிஞ்ச பூச்சி இது இலைகள் வந்துட்டு வெள்ளை நிறமாக மாறிடும் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஏற்கனவே மண்கலவையில் வேப்ப முன்னாக்கு போட்டிருப்போம் திருப்பி இந்த ப்ராப்ளம் வந்ததுனாக்கா நீங்கள் வேப்ப முன்னாக்க வேரில் போட்டு விட்றதுனால இந்த இலைப்பெண் எல்லாமே வந்து கொட்டிக்கும் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை பீச்சி அடிச்சிங்கனாலே இந்த இலைப்பெண் எல்லாமே வந்து கொட்டிக்கும் முக்கியமாக மழை நாட்களில் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துட்டு மேக்சிமம் வராது இந்த இலைப்பெண் வந்துட்டு மழையிலே வந்துட்டு கொட்டிக்கும் அடுத்தது நீங்கள் இலைகள் மேலே வேப்ப எண்ணெயை வந்துட்டு ஸ்ப்ரே வாரம் ஒரு மூலம் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு வர்றதுனால உங்களுக்கு பூச்சி தாக்குதல் வந்துட்டு குறையும் முக்கியமாக வந்து கம்பளி பூச்சி வந்து அந்த தாய்ப்பூச்சி வந்து முட்டேறது வந்து தவிர்க்கப்படும் ப்ளஸ் இந்த பெருங்காய கரைசல் நம்ம அடிக்கிறதுனால பூக்கள் வந்துட்டு கொட்டாமல் இருக்கும் ப்ளஸ் கம்பளி பூச்சி தொல்லை வந்துட்டு குறையும் அடுத்தது என்ன பூச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இலைப்பிணிப்பு புழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வரும் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இலைகளில் வந்துட்டு அது வந்து பின்னிக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒன் ஒரு இலையோட இன்னொரு இலையை வந்துட்டு பிணைச்சிக்கிட்டு இருக்கும் அதனால் அதுக்கு வந்து இலை பிணிப்பு புழு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதில் வந்துட்டு அந்த பூச்சி புழு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் இந்த இலையை எடுக்கிறேன் இப்போ மஞ்சள் கலரில் ஒரு புழு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் பாருங்கள் தெரியுதுங்களா இதுதான் வந்துட்டு இலை பிணிப்பு புழு இது என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இலைகளை வந்துட்டு சுரண்டி
இந்த வெள்ள வெள்ளையா இருக்கு பாருங்க இலைகள்ல இந்த முருங்க இலைகள்ல வெள்ள வெள்ளையா இருக்கும் போது அதுதான் வந்துட்டு இந்த இதுல இணைப்பு இலைப்பிணிப்பு புழுவுடைய தாக்குதல் வந்துட்டு இப்படிதான் இருக்கும் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்துட்டு உங்ககிட்ட இருக்கிற வேப்ப எண்ணெய் கரைசலை வந்துட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு அந்த புழு ப்ராப்ளம் வந்துட்டு போகாது இல்லாட்டி இஞ்சி புண்டு மிளகாய் கரைசல் இருந்ததுனாலும் அதையும் நீங்கள் வந்துட்டு தெளிச்சு விடலாம் அதோட பெஸ்ட்டு வேப்பங்கோட்டை கரைசல் தான் வந்துட்டு இந்த புழுக்களுக்கு வந்துட்டு பெஸ்ட்டு தீர்வு அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மொட்டுக்கல்ல வர மொட்டு புழு தாக்குதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் என்ன பண்ணும் அதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொட்டுக்கல்ல இருக்கிற அந்த மொட்டை வந்துட்டு ஓட்டை போட்டு அதை வந்துட்டு உறிஞ்சி சாப்பிட்டுடும் அதனால் உங்களுக்கு மொட்டுக்கல் எல்லாமே வந்துட்டு காஞ்சி போயிட்டு கீழே கொட்டிக்கும் உங்களுக்கு அதுலேருந்து காய்கள் வந்துட்டு வராது அந்த புழுவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு புழுகளை பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துருங்க ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அடுத்தது பெருங்காய கரைசல் நீங்கள் அதை அடிக்கிறதுனால அந்த புழு பிரச்சனை வந்துட்டு சரியாகிடும் ப்ளஸ் இந்த பூக்களும் வந்துட்டு கொட்டாமல் உங்களுக்கு காய்கள் வர ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது பூக்கள் கொட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் புளிச்ச மோர் கரைசலை வந்துட்டு தெளிக்கலாம் அதனால் வந்து பூக்கள் வந்துட்டு கொட்டுறது வந்து கம்மியாகும் மூணு டு ஏழு நாள் புளிச்ச வைக்க புளிச்ச மோரை நீங்கள் ஒம்பது லிட்டர் ஒரு லிட்டருக்கு ஒம்பது லிட்டர் தண்ணியை கலந்து நீங்கள் அடிக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து பூக்கள் வந்து கொட்டுறது வந்து தவிர்க்கப்படுது ஓகே விவாஸ் இப்போ செடி முருங்கையில் என்னென்ன பூச்சிகள் வரும் அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அடுத்தது என்னென்ன இயற்கை உரங்கள் அதுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி நான் தெளிவாக இந்த வீடியோவில் சொல்லிட்டேன் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இதில் வேறு ஏதாவது டவுட்டு உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா இல்லை வேறு ஏதாவது பூச்சி நீங்கள் பார்த்துட்டு அந்த பூச்சி எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க கண்டிப்பாக நான் அதுக்கு வந்து பதில் கண்டிப்பாக தரேன் ஓகே செடி முருங்கையில் ஒரு விவசாயிகள் வந்து ஒரு பழமொழி ஒன்று சொல்லுவாங்க என்ன பழமொழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடித்து வளர்க்காத பிள்ளையும் ஒடிச்சு வளர்க்காத முருங்கையும் சரியாக வளராது அதுதான் அந்த பழமொழி எதுக்காக அந்த பழமொழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முருங்க முருங்கை மரத்தை நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ ஒடிச்சு ஒடிச்சு வளர்க்குறோமோ அவ்வளோ அவ்வளோ நிறைய கிளைகள் வந்து நிறைய பூக்கள் பூத்து நிறைய காய்களை காய்க்கும் அதுக்கு தான் அந்த பழமொழி வந்து விவசாயிகள் சொல்லுவாங்க அதனால் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு கவாத்து பண்ணி பண்ணி நீங்கள் முருங்க மரத்தை வந்துட்டு கவாத்து பண்ணி பண்ணி ஒரு காய்ப்பு முடிஞ்ச உடனே கவாத்து பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு நிறைய கிளைகள் வந்து நிறைய காய்கள் வந்துட்டு காய்க்க ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் அந்த பழமொழி வந்துட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே விவஸ் நீங்கள் நீங்களும் உங்கள் வீட்டு மாடி தோட்டத்தில் கண்டிப்பாக இதை நான் சொன்னதை எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணி உங்கள் செடி முருங்கையை வளர்க்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் உங்கள் செடி முருங்கை நன்றாக வளர என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்